হক ফুরফুরা ফেজাইস আল্লাহ রাসূল আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে জানিয়েছেন আশওয়ারা আত্তাবেও হুমুল গাউন কবিতা তারাই বেশি শুনতে ভালোবাসে যারা মূর্খ তারাই আপনারা মূর্খ কি একবার জোরে বলেন মূর্খ কি আচ্ছা যখন কবিতাগুলো হচ্ছিল মেয়ে লোক ভরে গিয়েছিল না যায়নি তাহলে ওই কাজটা ভালো হলো না খারাপ হলো অশ্বরা এত বেহুমুল গর কোরআন শরীফে এসেছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেছেন যে কবিতা তারাই শুনতে ভালোবাসে যারা মূর্খ তারাই না আমরা যদি মূর্খ হই তো শুনবো আর যদি বলেন না আমরা মূর্খ নই তাহলে এই কাজ থেকে করে ফেলেছি কি করা যাবে তাও বা করে নিতে হবে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এক বছর করে ফেলেছেন আগামী বছরে যেন এরকম না হয় এই মজলিসে যদি নারীরা ভরে যায় তাহলে আমি এতটুকু বলতে পারি ফাংশানে গান হলেও তো নারী পুরুষ এক জায়গায় হয় কি হয় না হয় না সেইটা একটু ঘুরিয়ে মেরেছেন ওটা ফাংশান না এটা একটা গজল কবিতা এই গজল নাম নবীর নাম টাম ওর মধ্যে রয়েছে আরে গানের ভিতরেও তো নবীর নাম আছে আছে না না অনেক গান আছে সেখানে আল্লাহ নবীর নাম রয়েছে তাহলে কবিতার ভিতরে আল্লাহ নবীর নাম আছে তাহলে বিষয়টা তফাৎ আমি আপনি কি করব তবে সেই গজলগুলো শোনা চলে যে গজল শুনে আল্লাহর প্রেম আরও বেশি হয় বলুন না সুহান সব গজল সব কবিতা শোনা হারাম না সেই কবিতাগুলো সেই গজলগুলো শোনা হারাম যেগুলো শুনলে দুনিয়ার প্রেম এবং দুনিয়ার নারীর প্রতি আসক্তি বেশি হয় সেই গজলগুলো শোনা হারাম মনে থাকবে আমার এটা দায়িত্ব ছিল বলার তাই বললাম রাগ করলেন নাকি রাগ করলেও কিছু করার নেই বলতে তো হবে এখন যখন ভালো হওয়ার জন্যে ওয়াদাবাদ্ধ হয়েছেন তাহলে সব দিক দিয়ে ভালো হতে হবে কি ঠিক কি না ভালো হওয়ার জন্য যখন ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি তাহলে সব দিক দিয়ে ভালো হতে হবে যারা গজল টজল বলতে আসে দেখেছি আমি সকলকে খারাপ বলবো না কিছু দেখেছি তারা জীবনে নামাজ কালাম তো করেই না মুখে দাঁড়ি টাড়ি নেই কিন্তু গলা সুর ভালো চাহিদাও বেশ দারুণ আমি সেই সমস্ত ভাইদেরকে বলবো তোমরা গজল বলছো বলো আমি মানা করবো কিন্তু গজলগুলো রসুলের প্রেমের গজল বলো আল্লাহর প্রেমের গজল বলো যে গজল শুনলে মানুষের হৃদয় আরও নবীর প্রেম ভরে উঠবে সেই গজল বলো সেখানে আমার সহযোগিতা কেন আল্লাহ পাক বলেছেন সেই গজলের স্থানে আল্লাহর রহমত হবে বলুন না সুহান আল্লাহ তো এই যে কবিতাটা বলছিল ওটা প্রেমের কবিতা বলছিল আল্লাহ রসুলের সাহাবি হজরত অমর আজ আল্লাহ তালা আনু যে কবিতাটা শুনলেন ওই কবিতাটা প্রেমের না আল্লাহর প্রেমের ও তো দুনিয়ার প্রেমের কবিতা বলছিল মেয়েটি ওই সময় বললেন ও মার ও গমার ঠিকই বলেছেন আমি কবিতা বলছিলাম আমি অন্যায় করেছি আমি যে গান বলছিলাম আমি অন্যায় করেছি ঠিকই কিন্তু আপনার কাছে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করব আমি অন্যায় করেছি বটে কিন্তু আপনি তো অনেক অন্যায় করেছেন আপনি চার চারটে অন্যায় করেছেন আমি একটা অন্যায় করেছি আপনি চারটে অন্যায় করেছেন আমি একটা কবিতা বলে অন্যায় করেছি আর আপনি চারটে অন্যায় করেছেন কে আপনি আপনার পরিচয় আমি জানি না কে আপনি আপনার পরিচয় আমি জানি না আপনি একটা যুবক আমার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছেন আমি আগামীকাল খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মোমিনিন দরবারে বিচার দেব আল্লাহ পাক যদি আমাকে বাঁচান খলিফার দরবারে আমি বিচার দেব কেন আপনি বিনা অনুমতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন আগে বলুন আমার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি কে আপনাকে দিয়েছে আগে বলতে হবে আল্লাহ আমি একটা অন্যায় করেছি আর আপনি অনেকগুলো অন্যায় করেছেন আপনার দ্বিতীয় অন্যায় হল একদিকে আপনি আমার অনুমতি নেননি দ্বিতীয় নাম্বারে আপনি যে প্রবেশ করেছেন আমি আগামীকাল অমরের দরবার গিয়ে বলবো যে আপনি আমার হেনস্থা করেছেন আপনি আমাকে অপমান করেছেন জেলা করার সম্ভাবনা আপনি এমন হেনস্থা আমাকে করেছেন হজরত অমর চমকে গেছে সর্বনাশ সত্যিই তো তাই 
আমি তো বলে ঢুকিনি আর এদিকে এটা উনি যদি আমার নামে দোষ দিয়ে দেয় যা আমার হেনস্থা করার জন্য এসেছিল তাহলে তো আমি তো বিপদে পড়ে যাব হজরত ওমার রদি আল্লাহ আনহু বললেন আমি কোরআন পড়ে যতটুকু অনুভব করেছি তাতে করে আপনি একটা মারাত্মক অপরাধ করেছেন সে অপরাধটি হলো আপনি আমার সামনের দিক দিয়ে সামনে দরওয়াজা দিয়ে আসেননি পিছন দিক দিয়ে আপনি আমার ঘরটা ভেঙে এসেছেন আমি অমরের দরবারে এমন বিচার আপনার বিরুদ্ধে জানাবো আচ্ছা অমর রাজি আল্লাহ চিন্তায় পড়ে গেলেন মহিলাটা জিজ্ঞাসা করলেন ঠিক আছে আমার বিরুদ্ধে আর কি তুমি বিচার দেবে বলো বলে আমি বিচার দেব এটাই যে আমি যে এই যে গান বলছিলাম এই যে গানটা আসলে কি এই গান সম্পর্কে আমি জানি না জেনে তুমি আমার উপরে তহমত দিচ্ছ কেন তুমি ধারণা রাখছো আমাকে না জিজ্ঞেস করে উল্টো ধারণা করছো কেন এর জন্যে তুমি বড় অপরাধী কে তুমি তোমার পরিচয় দাও আমাকে আমি অমরের কাছে গিয়ে বলবো ওই সময় হজরাতে অমর ফারুক রতি আল্লাহ ওই মহিলাটি লক্ষ্য করে বললেন महिलाटी ओ समय कवित अर्थ अन्न कि जीवन तुम्हारे अपनी मन मन भावें पृथ्वी कोले जीवन काटाते चाहिए আসলে এটি নয় আমি চেয়েছি আল্লাহ রহমতের কোলে আমার জীবনটা কাটাতে চেয়েছি হজরতে ফারুক আজম উমর রাজি আল্লাহ তালান মহিলার কাছে পরিচয় দিলেন ও মহিলা আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে না জানি আমার দেশে এমন গান বাজনা চলছে আমার দেশে এমন কবিতা গান বলছে সেজন্যই তো আল্লাহ পাক রবুল আলবিন গান হারাম করে দিয়েছেন আমার আল্লাহ পাক নিজেই তাই আমি আমি অবাক হয়েছিলাম যদি এটা গান হয় আমি আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারবো না আমার পরিচয়টা আমি অন্য কেহ নয় আমি আমার নিজেই আমি খলিফাতুল মুসলিমিন আমি নিজেই আমার আল্লাহ পাক আমাকে এই জামানার খলিফা বানিয়েছে ও যুবক ভাইরা আমার मत दिए मानुष के आकर्षण कर समाज आज के मानुष के घर देव बोले चूरी कर टा दिए मानुष के आकर्षण कर पक्षल्ला ভালোবাসা জন্মে দেবেন নামাজি পরিবারের নামাজি সন্তানের আল্লাহ পাকের নবীতা নবী বিশ্ব নবী বলেন ইমানদারের টুপির প্রতি ভালোবাসা হয় ইমানদারের দাড়ির প্রতি ভালোবাসা হয় ইমানদার নামাজের প্রতি বড় ভালোবেসে ফেলে ইমানদার সেই ভালোবাসায় কোনো টাকায় নয় ইমানদার বিনা টাকায় তার দিকে ভালোবেসে ফেলে জোরে বলুন আরও একবার জোরে বলুন সুভার আল্লাহ ইমানদার বিনা টাকায় ভালোবাসা ईमानदार 
ईमानदार के जोखन भालो बाशा है दादा हुजूर रहमतुल्ला अली का हमरा भालो बाशी ठाका है भालो बाशी ना अल्लाह पावज़ जन्ने भालो बाशी जोरे बोलो अल्लाह पावज़ कन यार तो भालो बाशी हबी कन आमद दादा मोरे जाच्चे अम्र आमद दादू मोरे जाच्चे माहफिल दी ना किंतु गेरा में माहफिल दिच्छी लिच्छी � यही भालो बाशा टाका दिए पावा जाएगा आज इतना क्यों छीनिए ने वा जाएगा एक बार बोलूँ ना सुहान अल्लाह इतना कि क्यों छीनिए ने वो जो दी बोले शेटा भूल छाड़ा उन्नो किचु हो भी ना प्रियो भाई यमर अभी बोलूँ अल्लाह रसूल सल्ला मेरे हदीस टा शारा जीवन मुने रखें जे हदीस टा के आमी अपना सुनाते चाहिए थी शेटा यमोनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लेन कयामत तेरे कोठीन मौजदा ने अल्लाह पाक तमाम भालो वासार मानुष गुलो के एकोत्ती तो कर बेन कयामत तेरे मौजदा ने जे जार भालो रशिचे तुम्हीं जाके भालो वैसे चो जे काम के शे काम में साथे तुम्हार हासुर ना शुर हावे अहम मुने करूँ आमी जो दी एक टा शूट पैन पोरा मानुष दाढ़ी खर्चा सा मानुष आमी जो दी ऐ रकम बेना मजी मानुष आमी जो दी देखी दुनिया कोई तार तार शे सब समय मौत खुद दे निये बैला गाजा खुद दे निये बैला ऐ � अल्लाह रसूल बोल लें तू भी जो दिया एक दिन नामाज़ी लोग के शब्दों में भालो बाशो तू भी जो दिया एक दिन दाल लोग के मोहब्बत करो तार भालो बेशे जो दिया चलो तेरे हाशुर एक मौज दाने ताश चाहते हाशुर ना शक करो भी एक बार बोला जावे ना सुबहान अल्लाह सारुख खाने जो दिया भालो बाशी और मोतो जो दी आम्रे ऐ रकम नायब नहीं का दर मुते कोरी ताले तादेश से आम्रे तर हाँसो रोबी ये जन्नत में आले अल्लाह आज करे करे बोले मंतशब माफी कोमीन आज बुलो भैलो पता है वो ही आज बुलो की खाली की माल कमा बस जुल्ले की उठा अल्लाह रसूल बोले चल ताशब पता ही तो बोलो उन्हें शरूल तो तो बोलो संगे शती हो बोल लेना क्या नहीं कौन खेत चेटा बेबोहार हो बिशुत ये टकी मोशी देर भी तो ये थाका जुन ना तो तो कुछ ही माँ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रसूल अल्लाह बस बोले सें तुमरा एमों ताशब बार मानुष हो जे ताशब बटा क्या मोतेर मैदा ने तुम्हाँ के नाजात को रिये दे बे जोरे � नमाज़ी और इरकम होते पारी नहीं, टूपी और इरकम पुत्ते पारी नहीं, बाव इरकम दाढ़ी और रखते पारी नहीं, ताहले की हबे? अल्लाह रसूल पांच ज़माने जानिए थे, कादो आलिम ना हो, मुताल्लिम ना हो, मुस्तमिया ना हो, मुहिब्बल्ला, हसरेर मैदा ना हो, मुहिब्बल्ला, तुम ही जो दी भालो वेशे चलो, वही वही टार को ये भालो बासार जोन ने जानना दे बेला अल्लाह भालो बासार टा एमोन एक टा जीनिस शे ये भालो बासार टा थाका उचित क्यों उचित ना है उचित आमा प्रिय भाई राम राम ये अपना दिल का जे निवेदन कर बोमोने रे के दिन ना आखिरी ज़माना नो भी दया नो भी दिनों दुनियार बसा पिति भी ज़ोमी ने ताई बोल लेन अल्लाह बाग इमाम मेहदी आलियों सल्लम के जोखन पाठा बेर दुनिया ज़ोमी ने एक ता दुनिया ज़ोमी ने एक ता रॉब और अब शाजो शाजो एक ता आवाज़ जुड़ बे दुनिया ज़ोमी ने जे शाजो शाजो आवाज़ जुड़ बे इमाम मेहदी आशा � बंदादेर पुरी बारे संतानाज बेन अल्लाह रोली संतानाज बेन ये माँ फिल्टर के साजन होए चेना होए नहीं अमन नबी दीन दुनियार बस्सा पिति बीते आज बेन अल्लाह बाग पिति बीते डा पिति बीटा आगे ते के साजिया चन्ना साजन नहीं दुनियार जो भी ना मन नबी जोखना आज बेन हदीस शरीबे शे थे 
আল্লাহ পাকে নবী দয়া নবী আসার আগে আল্লাহ পাক একটা নমুনা দেখিয়ে দিলেন যে নমুনাটা আল্লাহ পাক সেই বছরটা ফিলের বছর বলা হয় যে বছরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কাবা ভাঙার জন্য কাবা ভাঙার জন্য দল বেঁধে যখন হাতি নিয়ে কাবা ভাঙার জন্য চেষ্টা করল আলাম बटे विषय हल का भांगार जन्े दूरे अपेक्षा कर अब्दुल मुत्तालेब के डाकल मुत्तालेब আমি কাবা ভাঙতে এসেছি তোমার কি কিছু বলার আছে বললেন না আমার কিছু বলার নাই আমি কাবার মতো অনলি বটে তবে কাবা রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয় কাবা রক্ষার দায়িত্ব মহান আল্লাহর মহান আল্লাহর আমার দায়িত্ব কাবা রক্ষার নয় আমার দায়িত্ব আমি উটের মালিক উট কটা আমার দিন আমি শুনলাম আমার উটগুলো আপনি ধরে এনেছেন নাকি সঙ্গে সঙ্গে বললেন তুমি যে কাবার দায়িত্ব আছো মাতো আল্লি কাবা সম্পর্কে বল বলে ওটা আমার বলার দরকার নাই আমি অবশ্যই জানি জানি কাবা রক্ষা করার মালিক আল্লাহ একবার জোরে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ আমার আল্লাহ আল্লাহ দেখতে পাওয়া গেল তার বড়টি বড় বড় হাতি ছিল সিরত বিশ্বকোষে বাংলাদেশ থেকে একটি সিরতের কেতাব বার হয়েছে বাবা যে কেতাবটি কম বেশি প্রায় সাতশো ওলামাদের সিগনেচার আছে গ্রহণযোগ্য একটি কেতাব সিরত বিশ্বকোষে এই বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ বাগে নবী দিন ও দুনিয়ার বাদশাহ তখন পৃথিবীতে আসেননি কাবা ভাঙতে গিয়েছে ঠিক সেই সময় কাবা যে বারোটি বড় বড় হাতি ছিল ওই বড় বড় বারোটি হাতি তারাই কাবাটা ভাঙবে এই রকম একটা মুহূর্তে বারো জন হাতি সব মাথা নিচু করে নিয়েছে আব্দুল মুত্তালেবের কাছে একবার জোরে বলুন না সুহানা বারোটি হাতি আব্দুল মুত্তালেবের কাছে মাথাটা নিচু করে তারা কি যেন বলতে শুরু করেছে মাথাটা নিচু করে ঝজ্জর করে তারা কাঁদতে কাঁদতে কি যেন বলছিল এই কথাটি বাদশা জিজ্ঞাসা করলো আপনার বাদশা জিজ্ঞাসা করলো ও আব্দুল মুত্তালেব একটা কথা বলবো আমার হাতিগুলো কেন মাথা নিচু করলো কি বলছিল যেন আমি তো বুঝতে পারলাম না তুমি কি দয়া করে আমাকে বলবে আমার হাতিগুলো কি বলছিল বলো বলে না না বলা যাবে না বারবার অনুরোধের সময় বারবার অনুরোধে এই কথাটি বলল ও আবরার বাদশা হাতিগুলো আমাকে লক্ষ্য করে বলছিল ও আব্দুল মুত্তালেব আমাদের কোনো দোষ নাই আমরা কোনো অপরাধী নয় জোর করে আমাদেরকে ধরে ধরে এনেছে আমরা আপনার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার চেহারাটা দেখে আমরা চিনতে পেরেছি আপনার চেহারা দেখে আমরা মাথা নিচু করেছি কারণ কি জানেন আপনার কপালে আখির জামানার নবীর নূর আছে जोरे देखते पृथ्वी जमीन आल्लाबी आसार आगे मत लीडर जान पावा मानुष आल्ला 
ও ভাইরা আমার আল্লাহর কোরআনের হাফেজের দোকান যখন মায়ানমারে মানুষ মারতে মারতে মায়ানমারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে দিল আল্লাহ পাক তার অন্তরটা এমন করেছেন তিনি সেই তার দেশ থেকে মায়ানমারের জমিনে মানুষকে রক্ষা করার জন্য তার স্ত্রীকে নিয়ে বাংলাদেশের জমিনে তিনি এসে হাজির হয়েছিল জোরে বলুন আরও একবার জোরে বলুন সুভায়ন আল্লাহ এমন নেতাকে আপনি পাবেন আল্লাহ পাক রবুল আহিন দুনিয়ার জমিনে কেমন নেতা পাঠিয়েছে দেখেন যে এর দোকান সাহেব তিনি ঘোষণা দিয়েছে না আমার দেশে যে বাচ্চারা মসজিদে এসে নামাজ পড়বে তাদের প্রত্যেক দিন খাবার দেওয়া হবে ভালো ভালো চকলেট দেওয়া হবে আর যারা যুবকেরা নামাজ পড়তে আসবে ওদেরকে সাইকেল দেওয়া হবে একবার জোরে বলুন যুবকরা নামাজ পড়তে গেছে সাইকেল পেয়েছে আর বাচ্চারা খাবার খাওয়ার লোভে প্রত্যেক দিন তারা মসজিদে যায় মসজিদে খাবারের ব্যবস্থা একবার বলবেন না সুবাহন আপনারা যদি এই রকম সুযোগ পান এই রকম সুযোগ যদি পান যে দেশ না হোক যদি একটা অঞ্চল চালাবার সুযোগ পান বা একটা এলাকা চালাবার সুযোগ পান সেই এলাকায় যদি দশটা মসজিদ থাকে বা দুটো থাকে এই রকম যদি একটা নিয়ম করা হয় তাহলে সারা বছরে ধরে নিচ্ছি পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ হবে তা সরকারি বিভিন্ন অর্থ রয়েছে গ্রামের সব মানুষ যদি মনে করে ঠিক আছে ওই অর্থটা ওই বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্যে আমরা বরাদ্দ করব আর সারা বছর এরা নামাজে আসবে পাঁচ অক্তে এদের খাবার দেওয়া হবে বা এক অক্ত দেওয়া একটা সময় দেওয়া হবে তবে প্রত্যেক দিন হাজিরই হবে পাঁচ অক্ত কে আসছে কে আসে যে আসবে না এক অক্ত মিস করবে তার কই ফেয়ার জারি করতে হবে কেন আসবে তাহলে দেখবেন এই রকম একটা যদি বাচ্চা তৈরি হয় তাহলে সমাজে নামাজি বাড়বে না কমবে এই বাড়বে না কমবে এ ছেলেরা মসজিদে যাবে না যাবে না চকলেট যখন দেওয়া হবে দশ টাকা দামে চকলেট মসজিদে এ দল বেঁধে ছুটবে না সবার আগে ও ভোরে আজান হওয়ার আগে কে বসে থাকবে জুম্মার দিনে দেখেননি জুম্মার দিনে মসজিদে যাওয়ার আগে দেখেছেন মসজিদে ঢুকবেন দেখবেন থালা বাটি নিয়ে কিছু বাচ্চারা লাইন দিয়ে বসে থাকে ওরা নামাজ খেলাম করে না ওরা জানে আর জুম্মার দিন মানে কিছু পাওয়া যাবে কি কিছু বাতাসা পাওয়া যাবে কিছু মিষ্টি পাওয়া যাবে বা ক্ষীর শিরুনি আসে জুম্মার দিনে বিভিন্ন মানুষ নিয়ে করে এরকম আসে না আসে না আমাদের ওদিকে খুব আসে আপনাদের এদিকে হয়তো এরকম আসে না কিন্তু আমি দেখেছি এগুলো হয় তাহলে মসজিদে যাওয়ার আগে আমরা এগুলো দেখি এই রকম যদি চালু করা যায় আর আমাদের যা নেতারা চালু করবে কেন ও বলবে আমি যদি এরকম চালু করি তাহলে আমারই তো যেতে হবে বাচ্চাদের উপরে যখন আইন করব তাহলে আইনটা আগে আমার উপরে আসবে কি আসবে বলছে বাবা কোন বছরে নামাজ পড়েছিলাম তা আমার মনে নেই গত ঈদের দিন এমন কাজ করেছে তা সে ঈদের নামাজে এসে উঠতে পারিনি লোকে জিজ্ঞেস করছে সাহেব কি হলো তাহলে বলো না হঠাৎ করে সে আর ওদের তো ধর্ম কর্ম নিয়ে ওরা তো সব বোঝে না আমাদের আমরা ইচ্ছিত করি তো ওরা বোঝে না মানে বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে দেশ সেবা চলছে নিজের জীবনের সেবা চলছে না হ্যাঁ করুন আপনি দেশ সেবা দোয়া করি আরো করুন কিন্তু নিজের সেবাটা করুন আপনি দিন দিন জাহান নামে গেড়ে যাচ্ছেন জাহান নামের গাড্ডায় চলে যাচ্ছেন তাহলে দেশ সেবার তুলনায় আপনার সেবাটা বেশি করতে হবে না হবে না আমি যদি জাহান নামে চলে যাই আর আমি দেশে সবাইকে জান্নাতে পাঠাবো আর আমি যদি জান্নাতে যাই হবেটা কি আমি যদি জাহান নামে চলে যাই সুতরাং আল্লাহ কোরআনে বলেছে বান্দা তুমি মনে রাখো আমি আল্লাহ বা তোমাকে জানিয়ে দিলাম তুমি নিজে বাঁচো এবং তোমার হালকে তুমি বাঁচাও তুমি আগে নিজে বেছে নাও নিজেকে তোমার বাঁচতে হবে কত মানুষের জবাব থেকে শুনলাম দেশের সেবা করতে করতে আমার সময়টা চলে যাচ্ছে শুধু কি নামাজটাই আল্লাহর কাছে শুধু ধর্ম না 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 নামাজ শুধু ধর্ম নয় তবে এটুকু আপনি নামাজকে এমন করে ছোট নজরে দেখলে হবে না লাখ লাখ সেবা যদি আপনি খাতায় একদিকে লেখুন লেখেন আল্লাহ রসুল দয়া নবী বলেন নামাজ যদি আপনার খাতাতে না থাকে এতগুলো সেবা ভালো কাজ আপনার খাতাতে থাকলো নামাজ আপনার খাতাতে থাকলো না বিশ্ব নবী বলেন নামাজ হলো চাবি হাসরের ময়দানে নামাজ না থাকার কারণে আল্লাহর জান্নাতের চাবিটা আপনি পেলেন না আসলা তুমি 
জান্নাত নামাজ হলো জান্নাতের চাবি 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 তুমি পৃথিবীতে যত সেবা করো তোমার নামাজটা আগে পড়তে হবে জোরে বলো হবে না হবে না সবার সেবা করব নামাজটা থাকবে না তা তো না হ্যাঁ তবে এই রকম সেবা কন আল্লাহ তুমি এই গোপন কথাটা কাউকে বলবে না গোপন কথাটা তুমি চেপে রেখে দেবে তুমি যদি কাউকে বলে দাও তুমি জাহান নামে হয়ে যাবে কেননা আল্লাহ পাক সব কথা সবাইকে বলতে বলেননি আমি তোমাকে গোপন কথা বললাম এটা যেন কাউকে বলো না বাবা যার ইচ্ছা আমার পিছনে নামাজ পড়বে আর আমার পিছনে নামাজ যারাই পড়বেন আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতি বানাবে খাজা হুজুরকে কি মানা করেছেন তানার পীর আমি যেটা বললাম কিন্তু এটা কাউকে বলবে না বললেন না হুজুর ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব। ঘরে গিয়ে বসে বসে খাজা হুজুর তিনি বসে বসে চিন্তা করছে আল্লাহ আমার পীর আজকের এমন একটা সুযোগের কথা বলেছে আল্লাহর অলিরা জবান থেকে যেটা বলেন হাদিসে এসেছে আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন একবার জোরে বলবেন আর একটু জোরে বলবেন অলিরা একবার জবান থেকে যেটা বলবেন সেটাই কবুল হয় এটাই হাদিস তা বলছেন আমার পীর যখন বলেছেন তাহলে তো অবশ্যই কবুলিয়াত একটা কথা তা আমি আমি মাইন উদ্দিনে একা জান্নাতে যাব না একটা কাজ করি তো আমি গিয়ে পাড়ায় সকলের বলে দেব যে তোমরা সব নামাজে যাবে দল বেদের লোক নামাজে যাবে ব্যাস সবাই জান্নাতে চলে যাবে আর এটাই তো আমি চাই সকলে জান্নাতে যা বলুন না সব হ্যাঁ না রাত্রেবেলা গুটি গুটি শোনো না কাউকে বলো না তুমি চুপি চুপি চলে যাও আমার বিশ্বাস একটা ভালো সংবাদ দিয়েছে তুমি গিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে পড়ো ফজরের নামাজ কানে কানে বলে ছেড়ে দিয়েছে আর একজনের বাড়ির কাছে গিয়ে বলছে আব্দুল ভাই ও আব্দুর রহমান ভাই কাল করিম ভাই সব ডেকে ডেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফজরের আজান হয়ে গেল হজুর মসজিদে হাজির হয়ে গিয়েছেন উসমান হারুনি রহমাতুল্লাহ আলহ মসজিদের ভিতরে নামাজে তিনি উপস্থিত হয়েছেন ইমামতির জায়গায় তিনি ইমামতি করবেন গরিবে নওয়াজ মহিন উদ্দিন চিস্তা আজমির রহমাতুল্লাহ আলহে হুজুর আমা তিনিও পৌঁছে গিয়েছেন দল দল মানুষ ফজরের সময় অন্য দিন দেখতে পাওয়া যায় ফজরের সময় এক কাতার দু কাতার আজকের মসজিদ ভরা মানুষ জায়গা হয় না হুজুর আমার নামাজের ইমামতিতে নামাজ তিনি পড়িয়ে ফেললেন আল্লাহর মাহবুব বান্দা উসমান হারুনি নামাজ যখন পড়ানো হয়ে গেল পিছনের দিকে একবার তাকালেন একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছেন মাথা গুনে শেষ করা যায় না এ বাবা ময়নুদ্দিন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বাবা আজকে দেখছি মাথা গুনে শেষ করা যায় না ব্যাপারটা কি খবরটা তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম এটা কি কাউকে বলে ফেলেছ নাকি এত লোক তো কখনো আসে না আজকে এত লোক কেন ময়নুদ্দিন তুমি জানো বলো 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 আল্লাহর মাহবুব বান্দা খাজা গরিবে নওয়াজ মহিন উদ্দিন চেষ্টা রহমাতুল্লাহ আলহি হুজুর বলেছিলেন ও আমার পীর ব্যাত মিলে আমাকে মাফ করে দিন ক্ষমা করে দিন 
আমি সহ্য করতে পারিনি আমি মহিনুদ্দিন চিন্তা করলাম আমি একা যদি জাহান নামে যাই আমি একা জাহান নামে চলে যাব কিন্তু এতগুলো মানুষের আমি যতগুলো খবর দিতে পারবো আজকের রাতের বেলা ততগুলো মানুষ আপনার পিছনে নামাজ পড়বেন প্রত্যেকে আল্লাহর বাবু বান্দা হয়ে যাবেন প্রত্যেকে আল্লাহর জান্নাতি হয়ে যাবেন আর এত বড় সুযোগ আমি কেমন করে ছেড়ে দেব ও আল্লাহর বাবু বান্দা আমার পীর আমি তাই গোপনে গোপনে সব মানুষ আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম আমি জানি জানি আপনি তো আমাকে বলেছেন যে বলবে সে জাহান নামে চলে যাবে ও আমার পীর আমি যদি জাহান নামে চলে যাই আমার বেশি কষ্ট হবে না শুধু আমি দেখে আনন্দ পেয়ে যাব আমার দেশের মানুষেরা আমার শিলা করে তারা জান্নাতে চলে গেছে জীবনটাকে ধন্য করার চেষ্টা করেছি আমি তাকে কবুল মঞ্জুর করে নিয়েছি আমি কবুল করে নিয়েছি আমি মহিনুদ্দিনকে আজকে এমন ভাবে কবুল করে নিলাম গরিবের আওয়াজ বানিয়ে দিলাম গরিবের মাথা পিতা হিসাবে আমি আল্লাপাক তাকে কবুল করে নিলাম